പാടി ജയിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനിയും മത്സരം മലവെള്ളം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഉണ്ട് പക്ഷെ മലവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോരുത് ചലഞ്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് വേണ്ടി അരിശുമൂട്ടിൽ അപ്പു കിട്ടാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ചെസ് മത്സരത്തിന് ഇനി ഞാൻ എടുത്തോളാം വേണ്ട ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം കബഡി കളിക്കുന്ന പോലെ വളവളാന്നുള്ള ശരീരം ചെസ്സിന് ബുദ്ധി വേണം ചെസ് ബോർഡ് നിന്റെ കണ്ണീർ വീഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ താ നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ എന്താ അമ്മാവന്റെ മോനായ ഞാൻ ജയിക്കുമ്പോ അവള് കൈയിട്ട് അടിക്കാതെ കാലിട്ടടിക്കും ആ ബന്ധം നിനക്ക് മാത്രല്ലോ അവനും ഇല്ലേ അപ്പുകുട്ടൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണല്ലേ ദമേന്തി ക്ലബ്ബുകാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണെങ്കിലും ഏട്ടനും അറ്റത്തിയും കുടുംബ മത്സരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവരുമായിട്ട് ഇനി ഒരു വരസലിന് അച്ഛന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര രസത്തിലല്ലെങ്കിലും അപ്പുകുട്ടൻ നിന്റെ ചേട്ടന അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല മത്സരമാകുമ്പോ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വല്യമ്മയുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുത്താലേ അതിന്റെ ക്ഷീണം എന്റെ ക്ലബിനാ പിന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ശരി ഈ ബോഡി അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പോരാ സ്വപ്പ കനമായിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നാ അമ്മിക്കല തുഴിയിക്കോ അത് മതിയാവുന്ന് തോന്നുന്നില്ല പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടി തോക്കുന്ന ജയിച്ചേന് തുല്യമാണ് അമ്മേ അരസിമുട്ട് കുടുംബ തൈപ്പറമ്പുകാരോടാണ് തോറ്റത് ഞാൻ വിക്ടറിക്കാരോട് മത്സരിച്ചാ ധീരമായിട്ട് തോറ്റത് അല്ലാതെ തൈപ്പറമ്പുകാരോടല്ല വിക്ടറിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അശോകൻ എവിടുത്തെയാണെന്നാ നിന്റെ വിചാരം എന്റെ ഭഗവാനെ എന്റെ അനിയത്തി സുമതിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും സുമതി കുഞ്ഞമ്മ ഗോഷ്ടി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കന്നേ നീ പോടാവിടുന്ന് ചെസ് മത്സരത്തി ഞാൻ അവനെ തറ പറ്റി തലപ്പന്തുകളിലും ചീട്ടുകളിലും തോറ്റപ്പോഴും നീ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുത്തം മാത്രം വിചാരിച്ചാ മതിയോ കൂടെയുള്ള കോന്തന്മാരും കൂടെ വിചാരിക്കണ്ടേ ചെസ്സിനാവുമ്പോ എന്റെ മണ്ട മാത്രം മതിയല്ലോ എടാ മരമണ്ട അതിലും നീ തോറ്റേച്ച് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ പച്ച വെള്ളം തരത്തില്ല പച്ചവെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും അമ്മ വിശന്നിട്ട് കൂടെ തിത്തൈ പാടും അമ്മ വല്ലതും തിന്നെ അടുത്ത് വെക്കും നാളെ പോയി കുളിച്ചേച്ച് വരാൻ അമ്മയുടെ പിണ്ണതയിൽ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നേ അമ്മയുടെ ഈ തിന്നാനുള്ള വാശി ജയിക്കാനും കാണിച്ചാ മതിയായിരുന്നു എടുത്തു കൊടുക്ക് മോനായി പോയില്ലേ എന്തോന്നാ മോനായി പോയില്ലേ മോന അച്ഛൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാ കളിക്കുന്നേ അശോകന് വേണ്ടി അവൻ ചെസ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലടാ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്നാ തൈപ്പറമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആനയെ ഇവിടെ വെച്ചു ചെക്ക് എന്ന അരിശുമൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുതിരയെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിച്ചു അച്ഛൻ ചരിഞ്ഞു ആന ചരിഞ്ഞു അശോകനെ ഇടവും വലവും അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ തോൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ ഇത്ര ഉറക്കുളച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലേ മോനെ മോൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കുടിച്ചേ ക്ഷീണം മാറട്ടാ എനിക്കില്ലേ വസ്തു അശോകൻ കുടിക്കണ്ട അശോകന് ക്ഷീണമാകാം അവശതയോടെ കളിച്ചാ മതി കളങ്ങിയില്ല നല്ലോണം കലയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ തരട്ടെ മോനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട രണ്ടിലും നിറഞ്ഞിട്ട് മതി കളി ഓഹോ കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കാണല്ലേ നിനക്കിനി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച നേർന്നേക്ക് ചെലപ്പ ഫലിച്ചേക്കും കളി കളി തോൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാണ് എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അണയാൻ പോകുന്ന തീ ആളിക്കത്തും 
ഞാൻ <laughs> ഇതങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പുകൂട്ടം കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ അവന് വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചത് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുത്തി ക്ഷമിക്കാം ജീവിതത്തിലും തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പുകൂട്ടന്റെ ജീവിതം തളിച്ചിട്ടേ നേപ്പാളിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള പ്ലാനാ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുറപ്പെണ്ണ് ഇല്ല അവൻ പോകില്ല ഫ്ലൈറ്റ് കയറാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവൻ പോകൂ അവൻ പോകില്ല ശോകനും 
내가 아이씨 뭐야? 어이구. ഞാൻ <laughs> 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 അപ്പുകുട്ടൻ ഈ മല മൂട്ടി കടന്നിട്ട് നേപ്പാളി പെണ്ണിനെ കള്ളൻ അടിച്ചെടുത്തു നേപ്പാളി മാമി ഇതുവരെ മലയാളം പഠിച്ചില്ലേ കുട്ടിയമ്മ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അശോകനാണെന്ന് കുട്ടിയമ്മയുടെ സ്വന്തം ഏട്ടത്തിയുടെ മകൻ രാഘവേനോന്റെ സുമതിയമ്മയുടെ മകൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ അശോക എന്താ നിന്നെ മോനെ അശോക അശോക കുട്ടി മാമ എന്നെ വിളിച്ചോ അപ്പുകൂട്ടൻ നീ ഇവിടെ നേപ്പാളില്ല അപ്പുകൂട്ടനെ ആരാ കുട്ടി മാമ ഇവൻ അപ്പുകൂട്ടൻ നീ വിളച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ആരാണെന്നോ താൻ പറഞ്ഞ സുമതി എടുത്തിയുടെ മകൻ അശോകനായി അയ്യോ അല്ല കുട്ടി മാമ ഇവൻ വസുമതി വല്യമ്മയുടെ മോനാ അപ്പുകൂട്ടൻ ഞാൻ അശോക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ എന്താ അശോക ഇത് അത് പിന്നെ ഈ ഫ്രാഡുകളുടെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂല്യം അറിഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചീറ്റിയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നേപ്പാളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ കുട്ടി മാമ ഇവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത് ഇവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കള്ളം പറയാനും മാത്രമാണ് വാദം ഇറക്കുന്നത് കുട്ടി മാമ ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കേണ്ട വലിഞ്ഞേറി വന്ന ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് നേപ്പാളി മണി കൊടുത്തു വിട് ഞാൻ പോയി പല്ലി വെച്ചിട്ട് വരാം നീ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് തേജം പല്ലുണ്ടാവില്ല കുട്ടി മാമ ഇവൻ 
ഭ്രാന്തനാണ് മാറില്ലേ അശ്വതി ഇയാൾ ഇവിടെ വന്നോ മോള് ഇവരെ അറിയോ ഇയാളാണ് ഇന്നലെ എന്റെ ഫ്ലാഷ് മോഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയത് അരിശുമൂട്ടി അപ്പുകുട്ടനോട് കളിച്ചരുത് കളിച്ച കടി പഠിപ്പിക്കും എന്റെ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ ശുദ്ധോദന മഹാരാജാവിന്റെ മകനായ അങ്ങ് സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും രാജപദവിയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു രാത്രി ഭാര്യയോട് പോലും പറയാതെ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിയ ആളാണെന്ന് പണ്ടെന്നെ സരസ്വതി ടീച്ചർ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്റെ ഗതി ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആർഭാടകരമായ ഒരു ജീവിതവും സ്വന്തം മുറപ്പെണ്ണും കൈവിട്ടു പോയ ഞാൻ അങ്ങേ പോലെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് രാത്രിയിലാണ് കൊട്ടാരം വിട്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ പകലാണെന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അങ്ങ് സുമനശാലയാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിറങ്ങിയെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പുക്കൂട്ടം തള്ളി ഇറക്കിയതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലറ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ് ആ നിലയ്ക്ക് എന്നോട് ഭഗവാൻ കർണ കാണിക്കണം ആ അപ്പുക്കൂട്ടനെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് എനിക്കകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ഞാൻ തപസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാനും ആയിത്തീരും നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടോ നീ ഇന്നലെ രാത്രി എവിടായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയില്ലേ മലയുടെ മുകളിലോ ഓ അവിടെ അല്ലെ പിന്നെ നീ എന്താ വീട്ടിൽ പോവാത്ത നിന്റെ പേരിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ കയറി കൂടിയോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോവാൻ ഒത്തില്ല അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നൊരു പാര എനിക്ക് മുമ്പേ അവിടെ കയറി പറ്റി ഇനി ആ കുരി കഴിയുന്നത് വരെ ഉണ്ണിക്കൂട്ടന്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ ഏറി കഴിയാം എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ പിള്ളേർ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി നമുക്ക് ഇറങ്ങിവാ മതി ഒരുങ്ങിയത് വാ വാ ഇപ്പഴാ നീ ശരിക്കും ഉണ്ണിക്കുട്ടനായത് കടത്തിന്റെ കിടന്നാലും നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണം ചത്ത് കിടന്നാലും ചവഞ്ഞു കിടക്കണം എന്ന് മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് നിനക്ക് ഈ തൊപ്പി ചേരുന്നില്ല നിന്റെ മുട്ടത്തലയാ നല്ലത് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരുത്തൻ വിമാനക്കൂലിയും കൊടുത്ത് നേപ്പാളിൽ വന്ന് ആൾമാറടുത്തെടുത്തിട്ട് കാര്യം എന്താ മോഷ്ടിക്കാൻ അല്ല എന്തിനാ ചില കള്ളന്മാർക്ക് നേറ്റീവ് പ്ലേസിൽ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കുട്ടി മാമ ഇവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ ശോക മോഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല കുട്ടി മാമ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ അവന് നിന്റെ അമ്മയുടെ ചായ തോന്നുന്നില്ലേ എനിക്ക് തന്നില്ല എന്റെ അമ്മ ചായ പിന്നെ അവന് ഏതായാലും സത്യം പറയാൻ സുമതി അടുത്തേക്കൊന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്തിനാ ഞെട്ടിയത് കുട്ടി മാമയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലല്ലോ നോർത്തപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ നിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണടാ എന്നാലും അവൻ ആരാന്ന് അറിയേണ്ടേ മോനെ എന്തിനറിയണം അതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും ജീവചരിത്രം അറിഞ്ഞാലേ അമ്മ വീണ്ടും പഴയ പോലെ പട്ടാളത്തോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയണ്ട ഇല്ല പ്രോമീസ് പ്രോമീസ് ഗോഡ് പ്രോമീസ് യെസ് അശ്വതി കാണുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടി മാമ അശ്വതി എന്തേ അശ്വതി അശ്വതി 